തത്വരായർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു തത്വരായർ മഹാനായ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സ്വരൂപാനന്ദൻ എന്നാൽ ഈ ഗുരു ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന നിലയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും പറയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ മൗനിയായ ഗുരുവിനോടൊത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോലും തത്വരായർ അളവറ്റ ആനന്ദവും ശാന്തിയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ഗുരുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തത്വരായർ ഒരു ഭരണി അതായത് ഒരു വീരഗാഥ രചിച്ചു ഭരണി എന്നാൽ തമിഴിലെ ഒരു രചനാ സമ്പ്രദായമാണ് വീരനായകന്മാരെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതിനാണ് ഇത് പൊതുവെ എഴുതാറുള്ളത് വെറുതെ ശാന്തമായിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത വായ് തുറക്കാത്ത ഒരാളിനെ കുറിച്ച് വീരഗാഥ രചിക്കുന്നത് അനുചിതമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹം ഇതിനെ എതിർത്തു കാരണം ഈ ഗുരു വായ് തുറക്കാറില്ലല്ലോ എപ്പോഴും ശാന്തനായി വെറുതെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭരണി അർഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തത്വരായർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ഗുരു ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിത്രയേ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഈ സംവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണെന്ന് തത്വരായർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരെ എല്ലാം കൂട്ടി വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഗുരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ശാന്തനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമിരുന്നു തത്വരായർ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങേ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണി രചിച്ചതിനെ എല്ലാവരും എതിർക്കുകയാണ് ഇത് വീരനായകന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഗുരു ഇതെല്ലാം കേട്ട് ശാന്തനായിരുന്നു അവരും മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ശാന്തരായി എട്ട് ദിവസം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു സ്വരൂപാനന്ദൻ തൻ്റെ മനസ്സ് ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ആ നിമിഷം തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വീരനായകൻ എന്നാൽ മനസ്സ് എന്നും അഹങ്കാരം എന്നും നാം വിളിക്കുന്ന മതയാനകളെ ഇണക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ഈ എട്ട് ദിവസവും ഗുരുവിനോടൊപ്പം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരിൽ എല്ലാവരിലുമുള്ള ഈ രണ്ട് മതയാനകളും നിശ്ചലരായിരുന്നു നേരിട്ട് ബോധ്യമായതോടുകൂടി അവർ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഭരണി രചിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ള ആൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ